Santo da Mãe Mãe, mas ele foi sobre o outro centro da igreja, lá na Sim, ele disse que o ato é esse, ele fica no centro desse mestre, que eu te vou dar. Ele fica no centro desse mestre, ou do centro desse mestre, ou do centro desse mestre.
May the curse of Lord Jesus be very much upon the country at us the guests and the guests. Industry, 
ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಡತನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಟ್ಯಾಪ್ಫೋನ್ ಒಂದು ಯಾವ ಪಾಕ ಇದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಇದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಆಫ್ ಶರಾವತಿ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಈಗೇನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹಿಸಲು ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಬೇಕು ಮುಂದೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರ ತಾವು ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೂನಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಹಲವಾರು ಜನ ಐಟಿ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ರಿಸೈನ್ ಇನ್ ಜಾಬ್ ವಾರಂಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಯರ್ ಜಾಬ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂದರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಆಗ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬಿಪಿಓಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹಕಾರ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಜಾಬ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇರಿದ್ರು ಏನು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾವು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನು ಈ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದು ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೊಡೋದು ಮುಖಾಂತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ತೊಗೊಬೇಕು ತಮ್ಮ ಬದಿಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡೋದು ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವತೋಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಜೋನಾಥ ಚಪ್ಪಾಣಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಮಾಜನರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಯ ಇವತ್ತು ಖಾಸಿಯಾದ ಪೊಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವೇನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮರಳಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿ ಭಾಷೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಅಕ್ವಾರಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ
ರಮೇಶರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ಭಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವರು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿದ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಅಂಚಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಹೋಗೋಣ 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 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ನೇತೃತ್ವ ವಿಸ್ಫೋಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಸ್ಫೋಟನೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನ್ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕ ನನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾತಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ 
ನಾವು ದೈವಮಟ್ಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬಾರದು ಅದನ್ನ ಕೊಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರಂಡಿಗೆ ಅನ್ನುವ ಯಾವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಿಂತಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ 
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಹೇಳಿದೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ನೋಡಿದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಬಂಡವಾಳ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಆಧುನಿಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನೀಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಿ ಬಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತರದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಉತ್ಪೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನೇನು ಬಲೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಲೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಲೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದೇ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇರಬಹುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶೇಕಡ ಅಂತರಷ್ಟು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಥರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತು ಸಹಾಯ ಮುಂದೂಡಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶೇಕಡ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹಿಂದಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಇಂಚು ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯಕವನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ
ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅರಸನಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕಂತ ಗಣಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು ಇವತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಹ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಂ ಬಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಲಾ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಫೋರಂ ಮತ್ತೆ ಭಾಷ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಲೇಬರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವರ ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇನು ಯಾವ ತರಹದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅದಲ್ದೆ ನಂದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಇದರ ಹೆಸರು ತ್ರೀ ಎಲ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿಕ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇನೆ ಆಸಕ್ತರು ಈ ಚಾನೆಲ್
ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ತರಲಾಯ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಈ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಹ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಗೊಬರ್ಲಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಹ್ ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡದೇ ಇರಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಏನಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅಹ್ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ಅದು ಅಲ್ದೇನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಈ ರೆಗ್ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಇದಾವೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಡಿಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಅಹ್ ಏನೋ ಟೈಮು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಬಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಹ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಹ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈ ಸದನ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಹ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅವರ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಹ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಏನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅಹ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಹ್ ಏನೋ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಅಥವಾ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ತಂದು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಅಹ್ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ಸಮಯ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ವೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಆರು ವಾರಗಳು ಅಹ್ ಇದನ್ನ ಪರ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಸೂಕ್ತ ಏನೋ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅಹ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಹ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಹ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನಾನು ಕಾಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀರಿ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಹ್ ಅದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿರೋ ಅಹ್ ನನ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಹ್ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಅಹ್ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅಹ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಹ್ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಿವಾದಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈವ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎರಡು ಅಹ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದಾವೆ ಅಹ್
ಏನೋ ಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಏನೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನೂ ಮುನ್ನೂರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರೋ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ವರ್ಗುನು ನಮ್ಗೆ ಈ ಅನುಮತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೀಸನಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆ ನಾ ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುನ್ನೂರು ಜನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಸನಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ಈ ಅನುಮತಿ ಏನಿದೆ ಆ ಏನೋ ಲೇ ಆಫ್ ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ರಿಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನುಮತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ನಂತರ ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹಾಕ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಂತ ನೀವು ಇನ್ನು ಕಾರ್ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ನಡ್ಸಕ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರಿಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಇಲ್ದೇನೆ ಅನ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನೋ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದೇಶವನ್ನ ತರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ಇರೋದು ನಮ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೋಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದಾವೆ ಅದವುಗಳನ್ನ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈ ಸಂ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕಗಳು ಈ ಕಡೆ ಇದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಕಾನೂನು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾ ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಆ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ಏನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಆ ನೀವು ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್
ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀರಿ ಅವುಗಳು ಆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ಪಾಲನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಈ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಷರತ್ತಿದೆ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಆಗದಿಲ್ಲ ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನ ಆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಈ ನೀವು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಹೌದಾ ಓಕೆ 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 ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರೀಲ್ ಆಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹೌದಾ ನಮ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದು ಸರ್ ಎಂತದ್ದು ಲೀಸ್ ಲೈನ್ ಹೌದಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಲಾ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಾ ಓಕೆ 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 ನಾನು ಎಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಾ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನನ್ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಓ ಅದೇ 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 ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತು 